பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் விலையில்லா வேட்டி சேலை மற்றும் கரும்பு ஆகியவற்றையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் திமுக அரசுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வலியுறுத்தல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு குறித்து திமுக அரசு இன்னும் முடிவு எடுக்காமல் இருப்பதால் கரும்பு விவசாயிகளின் நிலை மிகவும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது பொங்கல் பரிசு தொகுப்பிற்காக விவசாயிகளிடமிருந்து உடனடியாக கரும்பு கொள்முதலை தொடங்க சின்னம்மா வலியுறுத்தல் நிதிநிலை நெருக்கடிக்கு மத்தியில் யாருக்கும் பயனளிக்காத எண்பது கோடி ரூபாய் பெய்னா சிலை அவசியமா என அரசுக்கு சின்னம்மா கேள்வி பொங்கலுக்கு ரொக்கமாக பணம் கொடுத்தாலும் நெசவாளர் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் கருதி கரும்புடன் சேர்த்து பொங்கல் தொகுப்பையும் வழங்க வலியுறுத்தல் தொடர்ந்து உயரும் ஆவின் பொருட்கள் விலை ஆவின் நெய்யை தொடர்ந்து ஆவின் வெண்ணெய் விலையும் அதிரடி உயர்வு ஆவின் பொருட்கள் விலை தொடர்ந்து உயர்வு வெண்ணெய் விலை கடுமையாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே சட்டவிரோதமாக மணல் கடத்தலில் திமுகவினர் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டு புகார் அளித்தவர்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தி அராஜகம் கிருஷ்ணகிரியில் கஞ்சா போதையில் போலீசாரை மிரட்டி வீடியோ வெளியிட்ட நபர் கைது காவல் நிலையத்திலிருந்து தப்பி ஓடிய இளைஞரால் பரபரப்பு தமிழகத்தில் மீண்டும் வேகமாக பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் காஞ்சிபுரத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு ஒன்றரை வயது குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சோகம் திரிபுரா மேகாலயா மாநிலங்களில் பிரதமர் மோடி இன்று ஒருநாள் சுற்றுப்பயணம் வடகிழக்கு கவுன்சில் பொன் விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் எந்த பொருட்களின் மீதும் வரி உயர்த்தப்படவில்லை என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பாக மாநில அரசுகளின் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப நடவடிக்கை எல்லை பாதுகாப்பில் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களும் பொறுப்பை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வலியுறுத்தல் எல்லையில் இந்திய சீன படைகள் மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக பிரதமரை சரமாரியாக விமர்சித்த காங்கிரஸ் கட்சி நாடாளுமன்றத்தில் சீன அத்துமீறல் குறித்து எப்போது விவாதிக்கப்படும் என கேள்வி தேஜஸ்வி யாதவிற்கு பீகார் முதல்வர் பதவியை கொடுக்க வேண்டும் நிதிஷ்குமாருக்கு தேர்தல் வியூகர் பிரசாந்த் கிஷோர் வலியுறுத்தல் இரு மாநில எல்லையில் கட்டப்பட்ட வீட்டில் சாக்பீஸில் கோடு போட்டு மாநிலங்களை பிரித்த அதிகாரிகள் 
சமையல் அறை தெலங்கானாவிலும் படுக்கை அறை மகாராஷ்டிராவிலும் அமைந்துள்ள வினோத வீடு மும்பையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை அருகே ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு நான்கு காவலர்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் படுகாயம் என தகவல் வரும் இருபதாம் தேதி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் சிவகங்கை உட்பட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் பக்தர்கள் கூட்டம் இன்று முதல் பாதுகாப்பு பணியில் மத்திய ரிசர்வ் பட்டாலியன் படையினரை ஈடுபடுத்த முடிவு சென்னை சைதாப்பேட்டை அடையாற்றில் மூழ்கி ஒன்பதாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் மாயம் நண்பர்களுடன் குளித்த போது காணாமல் போன சிறுவனை தேடும் பணி மும்முரம் சென்னை கே கே நகர் பகுதியில் வீடு புகுந்து பயங்கர ஆயுதங்களுடன் தாக்குதல் நடத்திய இளைஞர்களால் பரபரப்பு புகார் மனு குறித்து காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றச்சாட்டு பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் காரில் நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் சிக்கிக்கொண்ட சம்பவம் மின்தடையால் ரோப் கார் பாதியில் நின்ற அவலம் சென்னையில் நடைபெற்ற பழங்கால கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகன கண்காட்சி சேதமடைந்த படகுகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதில் திமுக அரசு பாரபட்சம் காட்டுவதாக புகார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குடும்பத்துடன் மீனவர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு கன்னியாகுமரி குளைச்சல் கடல் பகுதியில் குப்பைகளை கொட்டி செல்லும் நகராட்சி ஊழியர்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நகராட்சி அதிகாரிகளே கடலில் போடுமாறு கூறியதாக அதிர்ச்சி தகவல் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கிய தரைப்பாலம் மிகுந்த அச்சத்துடன் நடந்து செல்லும் அவல நிலை காணப்படுவதாக பொதுமக்கள் வேதனை சென்னை தாம்பரம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதிய விபத்தில் இருவர் பலி விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பி ஓடிய வேன் ஓட்டுநரை தேடி வரும் காவல்துறை உக்ரைன் நகரங்கள் மீது ஒரே நாளில் எழுபது ஏவுகணை வீசி தாக்குதல் நடத்திய ரஷ்ய ராணுவம் உட்கட்டமைப்புகள் சேதமடைந்ததால் குடிநீர் மின்சாரம் விநியோகம் கடும் பாதிப்பு விமானத்தில் பயணித்த இரண்டு பேர் திடீரென மோதிக் கொண்டதால் பரபரப்பு 
கத்தி கூச்சலிட்டு சண்டையிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் சீனாவில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய ஐஸ் தீம் பார்க் மக்கள் பார்வைக்காக திறப்பு வண்ண விளக்குகளால் ஜொலித்த ஐஸ் சிற்பங்களை உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்த பொதுமக்கள் போருக்கு மத்தியிலும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு தயாராகி வரும் உக்ரைன் கீவ் நகரில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை கண்டு ரசித்த பொதுமக்கள் லண்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உற்சாகமாக நடனமாடிய இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் இசைக்கு ஏற்ப அசத்தல் நடனமிட்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரஸ் பதினோரு வயது சிறுவனின் ஆசையை நிறைவேற்றிய பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ஜானி டெப் பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படத்தின் கேப்டன் ஜாக் ஸ்பேரோ கதாபாத்திர உடை அணிந்து பேசிய நிகழ்ச்சி வீடியோ வைரல் ப்ரோ கபடி லீக் இறுதிப் போட்டியில் புனே அணியை வீழ்த்தியது ஜெய்ப்பூர் அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தல்